Mở đầu phần tin sáng với những thông tin mới nhất về việc cứu hộ 12 công nhân đang bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở tỉnh Lâm Đồng. À, sau hơn 4 giờ kiên trì thì đúng 20 giờ 30 phút ngày tối ngày hôm qua, mũi khoan thứ hai đã xuyên thủng và nước trong hầm đã được hút ra ngoài nhưng chỉ bằng ống nhỏ 6 cm. Hiện nước từ bên trong đang được bơm ra và lượng là không đáng kể. Ở lỗ khoan có ống lớn hơn thì do người ở phía trong chưa mở được đầu khóa van nên chưa thông. Một uh, công nhân nhận định là sáng nay ống lớn hoạt động thì lượng nước trong hầm sẽ giảm nhanh hơn. À, đêm qua thì lực lượng cứu hộ đã có một tiến triển mới đó là nối được một dây điện đấu với một bóng đèn nhỏ và luôn thành công qua ống sắt khoan được để đưa à, qua đầu bên kia cho mọi người có ánh sáng. Đến dạng sáng nay thì mũi khoan từ phía cuối đường hầm dài 60 mét cũng đã được xuyên thủng. Hàng trăm người thuộc nhiều đơn vị đã thay phiên nhau túc trực suốt đêm trong cái lạnh được miêu tả là cắt da cắt thịt để có thể nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài. Thông tin từ nhóm phóng viên Minh Thừa, Quang Bình vừa gửi về từ hiện trường. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt ngay tại vị trí đoạn hầm bị sập cách phía bên ngoài khoảng 500m và như quý vị cũng đã thấy thì hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm mọi cách để có thể đưa nạn nhân nhanh chóng ra ngoài. À, lực lượng công binh thì được chia thành nhiều nhóm để có thể à, đào một đường hầm phủ xong à, xuyên ngang đường hầm à, chính với chiều dài khoảng à, 40m đồng thời gia cố để tránh nguy cơ sập tiếp. Đúng 20h30 thì mũi khoan thứ hai với đường kính 6cm đã được lực lượng cứu hộ xuyên thủng sau hơn 4 giờ kiên trì khoan qua lớp bùn đá à, với chiều dài khoảng 30m. À, nước trong đường hầm lúc bấy giờ đã cao khoảng 1,4m được hút ra ngoài theo đường ống này. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của gần 20 đơn vị à, tích cực tạo đường th dẫn thoát nước từ đường hầm ra ngoài. À, và như đã dự tính à, ban đầu thì lực lượng cứu hộ đã tiến hành À, khoan mũi khoan trực tiếp từ đỉnh đồi xuống vị trí các nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong à, Nhưng mũi khoan này được thực hiện theo phương pháp thủ công à, Và à, sáng mai thì mũi khoan cọc nhòi mới được điều động đến Phía cuối đường hầm, à, mũi khoan dài 60m cũng đã được xuyên thủng vào rạng sáng nay à, Phía bên ngoài thì hàng trăm người à, của nhiều đơn vị túc trực thay phiên nhau suốt đêm Để công tác cứu hộ không bị gián đoạn à, Các lán trại y tế đã được dựng nên ngay trước miền hầm À, tuy nhiên do nhiệt độ bên ngoài hiện đang xuống rất thấp nên việc cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn à, Qua trao đổi thì các nạn nhân cho biết hiện sức khỏe đã tương đối ổn định 12 người đã được tiếp sữa và thức ăn để không bị kiệt sức Trong ngày hôm nay thì máy khoan cọc nhòi sẽ được đưa đến và phải mất hơn 2 ngày nữa thì mới khoan đến vị trí các nạn nhân Để có thể đưa quần áo và đồng thời tính phương án đưa các nạn nhân ra ngoài à, Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo